Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Começando com muito carinho nessa sexta-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz aí para o seu coração, muita alegria, né, gente, para todos nós. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é como que a gente pode e deve lidar com as nossas fragilidades. Pois é, medos, anseios, culpas, síndromes. Né, síndrome do pânico, depressão, na verdade, ansiedade, uau, o cardápio é enorme, né? E a gente precisa aprender, claro, a lidar com essas situações quando elas surgem no nosso caminho. Vamos falar um pouquinho sobre isso, à luz do nosso amado Evangelho? Mas antes disso, deixa eu só agradecer rapidinho a cada um de vocês, estou muito feliz, já já está começando o nosso Prosperidade Plena para todo mundo, a gente conta com as orações de vocês e aqueles que não tiveram presentes, espero que um dia possam estar. E a todos vocês que vão estar conosco, que estão escutando a pílula agora, venham animados, felizes, porque serão com certeza três dias transformadores. Ontem a gente começou de uma maneira linda com os nossos iluminados do Ninamastê, foi maravilhoso. Nosso primeiro encontro, e eu tenho certeza que muitos outros virão, tá bom? Obrigado a todos vocês. Muito bem, gente, falando do nosso assunto, qual é a pessoa, o ser humano, que nunca teve um problema para enfrentar na vida, não é verdade? Estar na Terra, sem ser da Terra, gente, é um grande desafio. Passar a existência humana com todas as características típicas que a existência humana tem de dores, angústias, perdas e, naturalmente, alegrias, ganhos, felicidades, descobertas, sem que a gente se perca no meio dessa gangorra emocional, existencial, é um grande desafio. Tanto isso é verdade que nós vamos encontrar mesmo na vida de pessoas de renome, né, na, na caminhada espiritual, com muito conhecimento, momentos de profunda, é, vamos chamar assim, de profundo desafio é, existencial. Porque realmente estar na Terra não nos tira a característica de humanos pelo fato da gente ter fé, ou de ler alguns livros, ou de tentar fazer alguma caridade. Vou dar alguns exemplos muito conhecidos. Chico Xavier, nosso amado Chico. O Chico, com toda a grandeza que tinha, o apoio extraordinário da espiritualidade, gente, passou por muitos altos e baixos. Chico muitas vezes chorava em silêncio. Lá no seu quarto ele dizia que os animaizinhos eram seus psicólogos, né, seus terapeutas. Quantas perseguições injustas esse homem sofreu. Mas permaneceu firme, mas teve muitos momentos de tristeza. Oi, oh, como os teve. Não é verdade? Veja, quando a gente vai analisar a Madre Teresa, Madre Teresa teve muitas dificuldades, era chamada de assistencialista, muita gente não entendia sua obra gigantesca. Mahatma Gandhi foi tão incompreendido que morreu assassinado por um radical da sua própria religião, percebe? Então o fato de nós termos consciência de uma lei divina mais atuante na nossa vida, não quer dizer que a gente não vai passar por desafios existenciais. Vamos pegar um exemplo próximo da gente, né? muito conhecido do grande público, uma pessoa que eu admiro muito, que é o padre Fábio de Mello. Veja que interessante, o padre Fábio passou por uma crise do pânico, né? uma síndrome do pânico muito grave, depois que a irmã dele se suicidou, e ele muito humildemente compartilhou isso com o grande público, deixando claro essa, esse momento delicado da sua existência, por quê? Para deixar um exemplo, né? que o fato de você ser um homem ligado a Deus, com uma proposta religiosa profunda, não te isenta de uma depressão. Divaldo passou por um processo delicado, que ele próprio fala, né? de período difícil de tristeza e angústia, final de 2014, depois que né? o tio Nilson, Nilson de Souza Pereira, o seu irmão espiritual de várias existências e cofundador da Mansão do Caminho, desencarnou, e ele teve que se ver né? se adaptando a uma série de novas situações. Então, gente, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Por um motivo muito simples. Não é vergonha para ninguém pedir ajuda na hora da dificuldade. Não é vergonha para ninguém dizer, eu preciso de auxílio. Sabe, eu estou aqui com os meus livros, com o meu oratório, com a minha fé, mas nesse momento não está sendo suficiente. Quantas vezes a gente vê nos grupos religiosos, né, pessoas que se dedicam a ajudar outras pessoas, mas quando elas têm problemas, elas não pedem ajuda. Não é estranho isso? E às vezes o próprio grupo religioso não enxerga essa pessoa. Tomem cuidado ao endeusar outras pessoas. Isso é muito perigoso, gente. E é uma falta de caridade tamanha. 
né? Porque quando você endeusa alguém, né, elevando a pessoa num patamar sobre-humano, você tira dessa pessoa o direito de adoecer, de ter problemas existenciais. E não se esqueça que ele também, ou ela, enfim, é um ser humano como todos nós. E que tem momentos de falha e de falibilidade, sim, e que pode precisar de um ombro amigo, de uma ajuda, a despeito de todo o conhecimento intelectual ou de toda a grandeza do amor que tenha no seu coração. Então, meus amigos, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje fala diretamente ao seu coração, que já faz o bem, que se dedica a trabalhos sociais, que está vinculado a alguma religião ou uma forma espiritualizada de viver, independente de religião, mas que naturalmente também tem suas crises, suas dúvidas, suas brigas com Deus, né? que tem suas dificuldades, para que você se abra para a vida, não se feche. Sabe, busque ajuda, seja de um terapeuta, de um amigo querido, de um grupo amado, por isso, gente, nós temos, vocês sabem, as nossas pílulas fraternas, que é um, um, a gente, graças a Deus, tem vários braços sociais no nosso projeto, aqui das pílulas, do Instituto Ricardo Mello e do Instituto Namastê, um deles é o das pílulas fraternas, que está espalhado ao redor do mundo, que são voluntários, preparados, que conversam, que atendem vocês quando vocês estão depressivos, com problemas de perda, de transição, ou pode me atender em algum momento que eventualmente eu venha precisar, não é porque todos nós, meus amigos, precisamos uns dos outros, não é verdade? E Deus nos fez assim, falíveis nesse processo de ascensão espiritual, para que a gente se descubra divino ao aceitar, vejam só que coisa, a própria humanidade. Porque aquele que compreende a sua própria humanidade não julga tantas outras pessoas e com certeza compreende muito melhor a humanidade do outro. Tá bom? Então que Deus te abençoe, mesmo nesses momentos de desafio, respire fundo, porque eles passam, passou para Chico, passou para Divaldo, né? passou para Gandhi, no outro processo, mas passou, tem passado para tantas pessoas, graças a Deus tem passado também para o Padre Fábio, né? o Padre Marcelo Rossi, também outra eminência católica, passou por uma depressão profunda, ali nos idos de 2008, 9, 10, e continua fazendo um trabalho lindo nessa área, e vai continuar passando, gente, para todos nós, que temos fé, que não paramos de trabalhar pelo Evangelho, que não paramos de trabalhar dando um passo após o outro, na certeza de que amanhã sempre será um novo dia. Lembre-se disso, Deus deu a você e a mim a dádiva do novo dia. Por pior que tenha sido o dia de hoje, mais difícil e complicado, amanhã sempre será um novo dia. Nunca se esqueça disso, tá bom? Beijo grande no seu coração. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Ah, que delícia, né, gente? E olha, é, o link, já falei ontem, estou só reforçando para você se inscrever direto na pílula para receber da gente, já está ok. Na bio lá do Instagram, você se inscreve para você receber as pílulas no seu WhatsApp da nossa equipe ou... Se você efetivamente preferir, você também pode baixar o aplicativo IRM Oficial. É isso aí. Baixa o aplicativo IRM Oficial e você também vai receber as pílulas do Evangelho todos os dias aí na palma da sua mão, a partir de meia-noite e um. Além de ter acesso a vários idiomas, a pilulinha para as crianças, é uma maravilha o nosso aplicativo, tá bom? Beijo grande no seu coração. Deixa eu correr lá porque eu tenho que dar a minha aula hoje é o dia todo, amanhã, domingo. E eu tenho certeza que em breve a gente vai estar junto também nesse processo maravilhoso. Fiquem com Deus e até breve, com muita luz e consciência, meus amigos, mesmo nos momentos difíceis. Até muito breve.